மைசூர்ல இருந்த அந்த ஜெகதீஷ் வாசுதேவ் வந்து இப்ப சத்குரு எப்படி ஆனாரு ஆந்திரா உங்களுடைய பூர்வீகம் ஆனா நீங்க பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் கர்நாடகால ஆனா இப்போ இருக்கிறது இந்த பெரிய இந்த எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட் எல்லாருமே தமிழ்நாட்டுல சங்கரன் பிள்ளைன்னு ஆரம்பிங்க எனக்கு இன்னும் சங்கரன் பிள்ளை வந்து கேரளால வந்தவர் அதனால நாலு ஸ்டேட்டுக்கும் நீங்க சொந்தம் அப்படின்னு நாங்க சவுத் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக்கலாமா பெருமையா நான் எல்லாருக்கும் சொந்தம் தான் எனக்கு எல்லாருமே சொந்தம் தான் தமிழ்நாடு மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஏன்னா இங்கதான் வந்து நீங்க இவ்வளவு பெரிய எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க புதுசா அதுக்கு தமிழ் தெம்பு அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கீங்க இங்க வந்து ரூரல் கேம்ஸ் எல்லாம் நடக்குது ரூரல் இதெல்லாம் நடக்குது சுதந்திர போராட்டம் வந்து ஒரு பெரிய போராட்டம் எல்லாம் இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டுல வேற விதமான ஒரு போராட்டம் இருந்தது சமுதாயத்துல ஒரு போராட்டம் இருந்தது இந்த திராவிட உணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமத்துவம் சுயமரியாதை கல்யாணம் இந்த ஆலய வழிபாடு அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அகேன்ஸ்டா ஒரு பிலாசபி ஒண்ணு வந்தது பட் இந்த ஸ்டேட்ட அந்த பிலாசபிய எப்படி இந்த ஆன்மீக வழிக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்ப எப்படி நினைச்சீங்க நீங்க ஏன்னா நல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்திருக்குமே அப்போ அல்ட்ரா ஹிந்து அல்ட்ரா லெஃப்ட் அல்ட்ரா முஸ்லிம் அல்ட்ரா கிறிஸ்டின் எவ்ரிபடி அல்ட்ரா இஸ் அகேன்ஸ்ட் மீ தேர் அப்யூசிங் மீ தட் மீன்ஸ் ஐ எம் ரியலி டூயிங் திங்ஸ் வெல் ஒத்துக்கவே முடியல நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களோட பாதைக்கு வர்றவங்க வந்து கொஞ்சம் அந்த பக்கத்துல இருந்து இருக்கிறவங்க இல்ல உலகத்தோட எல்லா மூலையிலயும் இருக்காங்க அரசியல் இருக்கிறவங்க ஆன்மீகத்தை தேவை இருக்குது ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்க அரசியலுக்கு போயிட்டா என்ன பண்றது நானும் கம்யூனிஸ்ட் இல்லையா இது கம்யூனிசம் இல்லைன்னா இந்த யோகா சென்டர் இங்க யார நீ எந்த ஜாத்தியும் நான் இந்த ஊருக்கு கேட்கல எந்த மதம் கேட்கல எல்லா மதத்தாலும் இருக்கிறாங்க ஜாத்தி இருக்கிறாங்க நீ ஆனா பெண்ணான்னு கேட்கல திருமைக்கு அனுசாரமா யார் யார் எது செய்யணுமோ அதை செஞ்சு போறாங்க எல்லாருக்கும் அதே சாப்பாடு தான் கொஞ்சம் அதிகமா செஞ்சு அவருக்கு ஒன்றும் ஸ்பெஷல் சாப்பாடு கொடுக்கல எல்லாருக்கும் அதே சாப்பாடு தான் எல்லாருக்கும் அதே துணி மணி தான் இது கம்யூனிசம் இல்லைன்னா நீங்க என்ன கம்யூனிசம் பண்றீங்க நீங்க சும்மா ரோட்ல கத்துறீங்க நீங்க என்ன கம்யூனிசம் பண்ணீங்க இதுதான் கம்யூனிசம் அண்ணா எல்லாரும் சமமா ஒன்னா வாழ்றது நம்முடைய டைட்டில் கேட்ட மாதிரி கேம் சேஞ்சர் ஒரு கேம் சேஞ்சர் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போறோம் கேம் சேஞ்சர்ஸ்னா வழக்கமா அரசியல்ல கேம் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இல்ல சமுதாயத்துல எதையாவது மாத்துவாங்க இல்ல எஜுகேஷன் கல்வித்துறையில மாத்துவாங்க ஸ்போர்ட்ஸ்ல மாத்துவாங்க மக்கள் மனதுல மாத்துவாங்க இப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா எல்லாருமே ஒன்னா சேர்த்து ஒரு பர்சன் ஒரு பர்சனாலிட்டியான சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ இன்னைக்கு பார்க்க வணக்கம் வணக்கம் நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை ஒரு அது என்ன சாம்ராஜ்யம் சொல்லணும் சொல்லணும்னா நீங்கள் ஒத்துக்க மாட்டீங்க ஒரு இடத்த உருவாக்கினது ஒரு ஸ்பேஸை உருவாக்கினது தமிழர்களால் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த மைசூரில் இருந்த அந்த ஜெகதீஷ் வாசுதேவ் வந்து இப்போ சத்குரு எப்படி ஆனார் இப்போது இந்த தலைமுறையில் இந்த பின் தலைமுறை தலைமுறையில் இப்படி ஒரு உணர்வு வந்துச்சு ஆன்மீகம்னா அது ஒரு டிசபிலிட்டி என்ன சொல்றீங்க தமிழ்ல ஆமா ஒரு ஊனம் ஊனம் ஆன்மீகம் ஆயிடுச்சுன்னா இப்படியே உட்காந்துக்கணும் இது இது எல்லாம் பண்ணக்கூடாது இப்படியே உட்காந்து ஆன்மீகம் ஒரு ஊனத்து மாதிரி லைக் அ டிசபிலிட்டி ஆன்மீகன்றது எல்லாத்துக்கும் உயர்ந்த ஒரு எம்பவர்மெண்ட் ஒரு புத்துணர்வு ஒரு சக்தி இதனால இது இப்படியே உட்காந்து ஆன்மீகம் சொன்னதுனால இளைஞர் யார் அதில் போகல விட்டாங்க என்னத்துக்குன்னா இது எல்லாம் முடிஞ்சால் இது பண்ணிக்க முடியல எழுந்துக்க முடியலன்னா அப்போ இப்படி உட்காந்துக்கிறது நான் சொல்கிறது முக்கியமானது என்னென்னா அந்த ஆன்மீகன்ற வார்த்தைக்கு அடிப்படையே இவ்வளோ தான் நாம் நமக்கு ஒரு உடல் இருக்குது உடல்ன்றது நாம் மெதுவாக சேர்த்தணும் மனம்ன்றது மெதுவாக சேர்த்தணும் 
இது உணவோடு சேர்த்தணும் இது நாம் பார்த்தது பொறிஞ்சது பல விதமான இம்ப்ரெஷன்ஸோட சேர்த்தணும் இதெல்லாம் சேர்த்துக்க சேர்த்துறதுக்கு அடிப்படையானது எதுவும் ஒன்று இருக்கணும் இல்லையா அதுக்கு எது நாம் பேர் கொடுக்க வேண்டாம் இதுக்கு நானும் சொல்கிறோம் உங்களுக்கு நாம் சுஹாசினின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு நூறு பேர் இருக்குது நூறு பேருக்கு நூறு பேர் இருக்குது அது வேறு விஷயம் ஆனால் இப்போது இந்த ஊருக்கு நாம் சுஹாசினின்னு கூப்பிடுறோம் அது அடிப்படையான தன்மை எனக்குள்ள என்ன அந்த புரிஞ்சுக்காம நீங்கள் எப்படி ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை வாழ முடியும் அப்படி தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இத்தனை வருஷம் திருச்சியெல்லாம் வாழ்வீங்க பயத்தில் வாழ்வீங்க இதனால் எல்லாம் சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறது ஆங்ஷியஸாக இருக்கிறது இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்படுறது இது எல்லாமே நார்மலாக ஆகிடுச்சு இது நார்மல் இல்லை என்னதுக்கு நீங்கள் பேருந்தப்போ சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறப்போ நீங்கள் அப்படி இல்லை ஓ வயத்தில் உணவு ஒன்று இருந்தால் ஆனந்தமாக குதிச்சுங்க எந்த ஒரு காரணம் இல்லாமல் ஜாலியாக இருந்தோம் ஜாலின்னு சொல்ல வேண்டாம் என்னத்துக்கு என்ன வயிறு ஒன்று ஃபுல் ஆகிடுச்சுன்னா குழந்தைக்கு அதுக்கப்புறம் ஆனந்தமாக குதிக்குது தாங்க முடியல குதிக்குது அப்படியே உயிர் இது உயிர் தன்மை இந்த உயிர் வர வர இப்படி ஆகிடுச்சு எதுக்கு இப்படி ஆகிடுச்சு ஆனால் மூளையில் சும்மா தேவையில்லாத ஓடுது இந்த மூளை எப்படி உபயோகப்படுத்துறதுன்றதே கற்றுக்கல உலகம் எப்படி உபயோகப்படுத்துறது இன்னொரு ஜீவம் எப்படி உபயோகப்படுத்துறதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க எல்லா பொருளும் எப்படி உபயோகப்படுத்துறதுன்னு விஜானம் இருக்குது நம்ம நம்ம கையில் இருக்கிற இந்த உடல் மனம் எப்படி ஒரு உயர்ந்த நிலையில் உபயோகப்படுத்துறது அதுக்கு எந்த கல்வி இல்லை இந்த கலாச்சாரத்தில் நாம் ரொம்ப ஆழமாக பார்த்தோம் இது இதுக்கு ஆன்மீகம்னு ஏதோ பேர் கொடுத்தாங்க அதை விடுங்க அந்த பேர் நான் அந்த பேருக்கு நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஐடென்டிஃபை வித் தட் முக்கியமானது இந்த உயிர் நல்லபடியாக செயல்படணுன்னா உடல் மனம் அதுக்கு ரெண்டுக்கு அடிப்படையானது என்ன இருக்குதோ எல்லாமே புரிஞ்சால் தானே நீங்கள் நல்லா உபயோகப்படுத்த முடியும் இப்போ எல்லாம் அப்படி ஆகிடுச்சு ஆன்மீகம் எப்போன்னா கடைசியில் வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்போ புரிஞ்சுக்கிறது இதனால் அவர் மனத்தில் யாரோ உங்கள் இப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லிக்கிறாங்க யாரோ தெரியல எனக்கு அவர் யாரோ இருக்கலாம் என்னத்துக்குன்னா அப்போது அப்போது இருந்தவங்கள மைசூர் சிட்டியில் அட்லீஸ்ட் பாதி ஜனத்துக்கும் என் ஃப்ரெண்டாக தான் இருந்தாங்க அப்படி இருந்தது அதனால் அவர் சொல்லிக்கலாம் பட் அவருடைய மனத்தில் எப்படி இப்படி மோட்டர் சைக்கிளில் சுற்றினாங்க வெளியாடினாங்க இது செஞ்சாங்க அது செஞ்சாங்க எப்படி ஆன்மீகம் ஆகிடுச்சு ஒன்றும் செய்யாமல் கல் மாதிரி இருந்தால் ஆன்மீகம் ஆகிடுமா ஸோ எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் பார்த்து இது பண்ணணும்னு தேவையில்லை நான் சொல்கிறது என்னென்னா அது ஒரு ஊனம் இல்லை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இருக்க முடியும் நம்ம உள்ளோம் எப்படி வச்சுக்கிறதுன்றது ஒரு அடிப்படையாம் அடிப்படையானது செய்யலுன்றது உலகத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டது நாம் இருக்கிற நிலை உள்ளத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டது நாம் எப்படியே இருந்தாலும் வெளியே அதே செயல் செய்ய முடியும் ஆனால் அதனுடைய அனுபவம் அதோடைய உணர்வு நமக்கு வித்தியாசமாக இருந்துட்டோமோ சத்குரு இந்த இனிப்பான அனுபவம் இனிப்பான அனுபவம் அப்படிங்கிறத எங்கேயோ விட்டுட்டோமோ நடுவு ஆமாம் முக்கியமாக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் சொல்லுவீங்க சின்ன 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 குழந்தையில் இருக்க இருக்கிறப்போ நீங்கள் இந்த உலகத்தில் இருந்தீங்க இப்போ இங்கேயே ஒரு உலகம் உருவாக்கிட்டீங்க தலையிலேயே ஆ அந்த உலகத்தில் இருக்கிறீங்க அந்த உலகம் எல்லாம் கெட்டு போச்சு இப்போ சத்குரு நீங்க வந்து நாலு சவுத் இந்தியன் ஸ்டேட்டுக்கும் சொந்தமானவர் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய அபிப்பிராயம் ஆக்சுவலி உலகத்துக்கே சொந்தமானவர் ஏன் சொல்றேன்னா நீங்க வந்து ஆந்திரா உங்களுடைய பூர்வீகம் ஆனா நீங்க பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் கர்நாடகாவில் ஆனா இப்போ இருக்கிறது இந்த பெரிய இந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எல்லாருமே தமிழ்நாட்டில் ஆனா நீங்க எப்போ ஒரு கதை சொல்லுவீங்க டே சங்கரன் பிள்ளைன்னு ஆரம்பிங்க எனக்கு என்னமோ சங்கரன் பிள்ளை வந்து கேரளாவில் வந்தவர் அந்த பார்டரில் இருக்கிற ஒன்று தமிழ்நாட்டிலேயே பிள்ளை இருக்காங்க நல்ல பிள்ளை இருக்காங்க பட் அவர் அங்கே இங்கே போயிட்டு வர்ற மாதிரி எனக்கு அதனால் நாலு ஸ்டேட்டுக்கும் நீங்கள் சொந்தம் அப்படின்னு நாங்கள் சவுத் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக்கலாமா பெருமையா நான் எல்லாருக்கும் சொந்தம் தான் எனக்கு எல்லாருமே சொந்தம் தான் அவர் என்ன சொந்தமாக பண்ணிக்கிறாங்களோ இல்லையோ அவருடைய உயிர்ப்போம் என்னுடைய மனத்தில் என்னுடைய உணர்வில் எல்லா உயிர் மனிதர் மட்டும் இல்லை எல்லா உயிர் எனக்கு சொந்தம் தான் ஆனால் தமிழ்நாடு மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஏன்னா இங்கே தான் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டை ஒரு சொன்னதுதான் தமிழ்நாட்டு அது அது ஏதோ இருக்குது தமிழ்நாட்டுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிற அந்த ஈர்ப்பு அது என்ன ஈர்ப்புன்னா என்னுடைய மனத்தில் எனக்கு நம்ம மாநிலம் மட்டும் இல்லை நம்ம நாட்டை பற்றியும் எனக்கு அந்த பவுண்டரிஸ் பற்றி எனக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ முக்கியமானது இல்லை இது மனிதர் சும்மா உலகம் ஒன்றா இருந்தாலும் உயிரெல்லாம் ஒன்றா இருந்தாலும் எல்லாம் பிரித்து 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 வச்சுருக்கிறோம் ஏதோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்காக பிரிச்சுக்கலாம் எனத்துக்கான எல்லா உலகமே ஒரு ஒன்றா மேனேஜ் பண்ண
இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது இப்போ நமக்கு இந்த ஜி டுவெண்ட்டி வருது நம்ம நாட்டில் எங்கேயோ ஒரு மீட்டிங் நடக்க போகுது ம் யோகா மையத்தில் ஒரு மீட்டிங் நடக்குது இதில் இப்போ நாம் என்ன பண்ணோம்னா இது இந்தியாவில் தான் நடக்க முடியும் பாரத தேசத்தில் மட்டும்தான் இது நடக்க முடியும் எப்போவுமே இந்த மாதிரி வரலை இதுக்கு பைலைன் என்னன்னா ஒன் அர்த் ஒன் ஃபேமிலி ஒன் ஃபியூச்சர் இது தானே தேவை இதுக்கு தான் உள்ளோன்னு சொல்லுவோம் என்னத்துக்குன்னா உடல்நிலை பார்த்தா நீங்கள் அது நான் இது மனநிலை பார்த்தாலும் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி சேர்ந்துக்கலாம் ஆனால் அது அது வேறு வேறு உள்ளத்தில் பார்த்தா இது அது கிடையாது இதனால தான் உள்ள உணர்ந்து பார்க்கணும்னு சொல்கிறது என்னத்துக்குன்னா உடல் ஒரு வா ஒரு விதமான போய் சொல்லுது மனம் இன்னொரு விதமான போய் சொல்லுது சமூகம் இன்னொரு விதமான போய் சொல்லுது உள்ளத்தில் போய் பார்த்தா உயிர் எல்லாமே ஒன்றா நடக்குதுன்றது நமக்கு உணர்வு பூர்ணமாக புரிஞ்சுடுவோம் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இப்போ சிவராத்திரிக்கு தாண்டி ஒரு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க புதுசாக அதுக்கு தமிழ் தெம்பு அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கீங்க இங்கே வந்து ரூரல் கேம்ஸ் எல்லாம் நடக்குது ரூரல் இதெல்லாம் நடக்குது ஸோ என்ன அந்த அந்த தமிழ் தெம்புங்கிற பேரும் நீங்கள் தான் கொடுத்தீங்களா அது வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் தமிழ் கெத்துன்றாங்க அது மாதிரி தமிழ் லிட்ரேச்சர் எல்லாம் படித்தவங்க இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய பேர் கொடுத்தாங்க அவரெல்லாம் அப்படி தான் லிட்ரேச்சர் படிச்சுட்டாங்கன்னா ஒரு பேர் கொடுத்தா அவர் ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸ் கொடுக்குறாங்க எனக்கு எந்த லிட்ரேச்சர் தெரியாததுனால நான் தமிழ் தெம்பு என்னத்துக்கு சொன்னேன்னா தெம்பு என்ன உற்சாகம் தானே உற்சாகம் ஆமாம் எஃபர்வெஷன்ஸ் சி இஃப் லைஃப் இஸ் நாட் எஃபர்சன்ட் எஃபர்வெஷன்ட் உயிருன்றதுக்கு தெம்பு இல்லைன்னா சத்த மாதிரி தான் அது தெம்பில்லாத உயிர் வாழ்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கடினமானது உங்களுக்கு தெம்பு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க நான் திருப்பி அதே எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இங்கேருந்து அங்கே நடந்து போகிறீங்க உங்களுக்கு தெம்பு இல்லை அப்படி இழுத்துட்டு போகணும் இந்த உடல் தெம்பாக இருந்தால் பறந்து போய்க்குது பறந்து போகும் தெம்பு இல்லைன்னா எப்படி வாழ போகிறீங்க தமிழ் மக்களை பல காலத்துலேருந்து வேறு என்னென்னமோ சொல்லிக்கலாம் கிரிட்டிசிசம்ஸ் இருக்குது அது இருக்கட்டும் ஆனால் தெம்பு எஃபர்வெஷன் பாப்புலேஷன் அப்சல்யூட்லி அது நாம் கொண்டுட்டான் ஒன்றும் இல்லை அதனால் அந்த தெம்பு கொண்டு வரதுக்காக ஒரு கல்ச்சுரல் ஃபெஸ்டிவல் நம்ம தமிழ் மாநிலத்தில் என்னென்ன கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குதோ அது இளைஞருக்கு வெளியாட்டாக ஒரு போட்டி தேவை அவருக்கு தெம்புன்னு நிறைய பேர் இன்டர்நேஷ்னலாக என்ன ரொம்ப எங்கே போனாலும் இப்போ கூட கேட்குறாங்க கஷ்டப்படுறாங்க எதுக்கு நீங்கள் இப்படி அந்த ஜல்லிக்காட்டை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு நான் சொன்னேன் ஜல்லிக்காட்டு வேணால் எடுத்துடலாம் நீங்கள் வந்து எல்லா கிராமத்துலேயும் ஒரு ஃபுட்பால் ஃபீல்டு ஒரு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸு ஒரு இது அது என்னென்ன தேவையோ தமிழ் இளைஞர் விளையாடுறதுக்கு அதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துடுங்க அதுக்கப்புறம் வேணால் ஜல்லிக்காட்டை எடுத்துடலாம் இருக்கிறதே நம்ம கலாச்சாரத்திலே ஒன்று ரெண்டு இதோ வச்சுருக்காங்க அது எடுத்துட்டா அது அப்பாயமாக இருக்குதேன்னு சொல்கிறாங்க அப்பாயம் தான் ஒரு இன்னொரு காலத்துலேருந்து வந்தது அப்பாயம் தான் என்னத்துக்குன்னா என்னுடைய ஒரு நிறையில் இது கொஞ்சம் பிடிக்காது இளைஞருக்கு எப்படி ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ் இளைஞர் எப்படி இருக்கிறான் இப்போ எப்படி இருக்கிறான் அந்த அளவுக்கு தசையில் சக்தி இல்லை கட்டாயம் தானே ஆமாம் ஃபோன்லேயே தான் இருக்கும் அப்போ இருக்கிற மாதிரி சக்தி இல்லை இப்போ போய் அதே அந்த அவர் அப்படியே இருக்கிறாங்க மாடு அப்போ எப்படி இருந்தாங்களோ இப்போ அப்படியே இருக்கிறாங்க அவர் பிடிக்கணுன்னா அடிப்பட்டுடும் உயிர் போயிடும் எல்லாமே ஆகும் எப்படி இருந்தாலும் எது எது நமக்கு ஒரு தெம்பு கொடுக்குற மாதிரி செயல் இருக்குதோ ஒரு சூழ்நிலை இருக்குதோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க சாப்பிட்டுக்குவாங்க டெலிவிஷன் பார்த்துக்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இல்லை குடிச்சுக்கிறாங்க டஸ்ட் மேக் இருக்குது குடிச்சு படுத்துக்கிறது அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஆயிடும் சமூகம் ஏதோ ஒன்று இருக்கணும் இளைஞனுக்கு ஒரு அவனுடைய திறமை காட்டுறதுக்கு ஒரு அட்வென்ச்சர் இருக்கணும் எந்த அட்வென்ச்சர் இல்லைன்னா என்ன பண்ண போகிறான் இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து நீங்கள் வந்த சமயம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் முன்னாடி பின்னாடி பின்னாடி போனோம்னா சுதந்திர போராட்டம் வந்து ஒரு பெரிய போராட்டம்லாம் இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டில் வேறு விதமான ஒரு போராட்டம் இருந்தது சமுதாயத்தில் ஒரு போராட்டம் இருந்தது இந்த திராவிட உணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமத்துவம் இன்னும் புத்துணர்ச்சி அதுக்கப்புறம் சுயமரியாதை கல்யாணம் காஸ்டெல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஆணும் பெண்ணும் சமம் அப்படின்னு அப்போ ஆரம்பித்த அந்த சமயத்தில் ஓரளவுக்கு நம்ம பழைய சம்பிரதாயங்கள் இந்த ஆலய வழிபாடு அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அகெயின்ஸ்டாக ஒரு ஃபிலாசபி ஒன்று வந்தது அது அதில் ஃபாலோ பண்ணவங்க தான் என்ன மாதிரி இருக்கிறவங்க எங்கள் ஃபேமிலி மாதிரி இருக்கிறவங்கலாம் எப்படி இப்போ நாங்கள்லாம் உங்களுக்கு ஃபாலோவராக வந்திருக்கோம் பட் இந்த ஸ்டேட்டை அந்த ஃபிலாசபியை எப்படி ஒரு இந்த ஆன்மீக வழிக்கு எப்படி எப்படி கொண்டு வர முடியும்னு அப்போ எப்படி நினச்சிங்க நீங்கள் என்ன நல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ
நீங்கள் ஏன்னா கொஞ்சம் பின்னோக்கி போகணும் அங்கே நிறுத்திட்டீங்க நீங்கள் என் கொஞ்சம் பின்னாடி போட்டி போனீங்கன்னா தமிழ் மாநிலம்னு நாயன்மார் சித்தர் சீர சீடரன்னு பேசுகிறீங்க அதே மறந்து போயிட்டீங்களே இப்போ கூட திருவள்ளுவர் திருநாவுக்கரசரன்னு பேசுகிறீங்க கொஞ்சம் அங்கே கூட பார்க்கணும் தானே இப்போ இந்த ஃபிலாசபி வந்தது என்னத்துக்குன்னா சமூகத்தில் ஏதோ ஒரு அநியாயம் நடக்குது சமூகத்தில் சூழ்நிலையில் ஒரு அநீதி அந்நியாயம் நடக்குது அது சரி பண்ணணும் அப்போது சரி பண்ணணுன்னா அதுக்கு ரொம்ப கான்ஷியஸாக அட்டெண்ட் பண்ணணும் ரொம்ப சுலபமாக இல்லை ஒரு அநியாயம் நடக்கிறப்போ எதுக்கு நடக்குதுன்னா யாரோ ஒருத்தருக்கு அதில் பெனிஃபிட் இருக்குது அவர் அந்த பெனிஃபிட் விட மாட்டாங்க இன்னொருத்தர் மேலே திணிக்கிறாங்க அது கரெக்ட் பண்ணணுன்னா அதுக்கு சரியான பாலிசி வேணும் இது இது வேணும் ஆகலை அது எல்லாமே அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நாம் வீதியில் போய் சத்தம் போட்டு கல் வீசி தீ வச்சு என்னென்னமோ பண்ண கொஞ்சம் பயந்து அவர் பின்னாடி போயிடுவாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு அநீதிக்கு இன்னொரு அநீதி நடக்குது ஒரு ரியாக்ஷனரியாக பண்ணால் கான்ஷியஸாக பண்ணால் அது சரிப்படுத்த முடியும் ஆனால் சுலபமாக இல்லை இதுக்கு ரொம்ப தொடர்ந்து செய்யணும் வேலை தொடர்ந்து செய்கிறதுக்கு மக்களுக்கு பொறுமை இல்லை ஒரு நாளில் செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு நாளில் செஞ்சால் வன்முறை தான் நடக்க முடியும் தொடர்ந்து செஞ்சால் மெதுவாக சரிப்படுத்த முடியும் யாருக்கு அந்நியாயம் இல்லாத மாதிரி தோராயமாக நாம் ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷனாக இந்த ஒரு மூமெண்ட் வந்திருக்குது அந்த டைமில் ரொம்ப தேவையானது நான் கட்டாயமாக தேவையானது என்னத்துக்குன்னா ஒரு அந்நியாயம் லார்ஜ் ஸ்கேலில் நடந்திருக்குது ஒரு பாகுபாடு நடந்திருக்குது பாகுபாடுன்னா எப்படி வருதுன்னா ஒரு பாகுபாடு நீங்கள் ஒரு மாதிரி இருக்கிறீங்க நான் ஒரு மாதிரி இருக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு பெண் நான் இப்படி இருக்கிறேன் இப்போ இந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் போய் ஒரு வித்தியாசன்றது போய் பாகுபாடாக பண்ணிக்கிறோம் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் போய் ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனாக பண்ணிக்கிறோம் என்னத்துக்கனா இது டிஸ்கிரிமினேஷனாக பண்ணால் இல்லை உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது இல்லை எனக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது இப்போது யாருக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குதோ அவர் நார்மலாக எப்போவுமே தே வில் நாட் பி த மெஜாரிட்டி தே வில் ஆல்வேஸ் பி அ மைனாரிட்டி ஆல்வேஸ் இன் எனி கிவன் சொசைட்டி தட் மைனாரிட்டி வில் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் த மெஜாரிட்டி அந்த மாதிரி சூழ் சூழ்நிலை ரொம்ப நாள் தொடர்ந்து நடந்தால் மெஜாரிட்டி என்ன பண்ணும் அவருக்கு எப்படி இது மாற்றுறதுன்னு தெரியல அது தந்திரம் என்ன இருக்குது அது பின்னாடின்னு புரியல ஒரு நாள் ரொம்ப தாங்க முடியலன்னா வந்து அடித்து ஒதிச்சு பண்ணிடுவாங்க இதே மாதிரி தான் மாற்றங்கள் வந்திருக்கு உலகம் முழுக்கமாக இங்கேன்னு இல்லை உலகம் முழுக்கமாக இந்த முறையில் தான் நடக்குது பட் அந்த முறையில் நடந்தப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அநீதியில் இன்னொரு அநீதி நடக்குது அந்த அந்நியாயத்தில் இன்னொரு விதமான ரிவர்ஸ் அந்நியாயம் நடக்குது அது ஏதோ அந்த டைமில் நடந்துச்சு என்ன நடந்தாலே இப்போ நாம் அதே முறையில் போத்தவேல இப்போ என்ன பார்க்கணுன்னா நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் எல்லோரும் ஒன்று தான் நம்ம அந்த கான்ஸ்டியூஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கணும் இதுக்கு ஒன்றும் பெரிய புரட்சி ஒன்றும் தேவையில்லை என்னத்துக்கான கான்ஸ்டியூஷன்ஸில் எல்லாருமே எல்லாம் மனிதர் சமமாயிட்டாங்க ஆனால் பெண் எது வித்தியாசம் இல்லை எல்லாருக்கும் ஒரே சட்டம் தான் இப்போது சட்டம் நம்ம கரெக்டாக என்ஃபோர்ஸ் பண்ணால் நம்ம சண்டே போயிடுச்சு என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சஸ் இருக்கலாம் தட் கேன் பி ஓவர் கம் பிகாஸ் அதுக்கு தேவையான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் நாம் அந்த தன்மை கான்ஸ்டியூஷன் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும்னு கொண்டு வராமல் நாம் வீதியில் மாற்றுறதுக்கு திருப்பி திருப்பி போனால் இது அந்நியாயம் வருது அனார்க்கியம் வந்துடுது கூட இதனால் நம்ம தேசம் நம்ம நாடு இந்த ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஈராக பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எல்லாமே வீதியில் தான் சரிப்படுத்தணும் என்னத்துக்குன்னா அங்கே மேலே உட்காந்துருக்கிறவங்க நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் இப்போது நாம் எலெக்ட் பண்ண கவர்மெண்ட் தானே எதனால் மாற்றணுன்னா நாம் சட்ட மூலம் சட்டத்து மூலமாக மாற்றணும் சட்டத்தை வெளியே மாற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிங்கன்னா இது வேறு மாதிரி போயிடும் உங்களோட எஸ்தட்டிக் சென்ஸ் உங்களோட இங்கே நான் வந்து ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஈஷாவுக்கு ஒரு ஒரு அம்சமும் ஒரு அழகு ஒன்றும் இல்லை நேற்றுக்கு ஒரு பார்ட்டிஷன் வந்தது எங்களுக்கு அந்த பார்ட்டிஷனில் இருக்கிற அந்த உடன் பார்க்காக இருக்கட்டும் மேலே இருக்கிற ஒரு இன்னும் பேம்புவாக இருக்கட்டும் ஒரு பூவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு மரமாக இருக்கட்டும் ஒரு கூரையாக இருக்கட்டும் ஒரு செவத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும் இல்லை தரையாக இருக்கட்டும் எல்லா விஷயத்துலேயும் ஒரு அழகு எங்கேருந்து உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ எஸ்தட்டிக் சென்ஸ் எங்கேருந்து வந்தது நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணுற விதம் உங்களோட அந்த ஷாலாக இருக்கட்டும் உங்களோட டேபனாக இருக்கட்டும் அந்த மாலையாக இருக்கட்டும் அந்த எல்லாமே எங்கேருந்து இந்த எஸ்தட்டிக் சென்ஸ் ஏன் இது வந்து மற்றவங்க எங்களை மாதிரி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் வரமாட்டேங்குது கலை உணர்வு முக்கியமானது என்னென்னா 
நிறைய மக்களுக்கு அவர் மனத்தில் என்ன ஒரு ரிசல்ட் வருதோ அதுதான் முக்கியமானது அவருக்கு செய்கிற செய்யல முக்கியமானது இல்லை செயல்முறை முடிவு தான் முக்கியம் செய்யல் முறை முக்கியம் இல்லை அவருக்கு எனக்கு அப்படி இல்லை எனக்கு என்ன முடிவே முக்கியம்னா நான் என் சாவு தான் முக்கியம் வாழ்கிறது முக்கியம் இல்லை வாழ வாழ்கிறதுன்றது செயல் முறை தானே முடிவு என்ன அதே தான் எல்லாருக்கும் அதே தான் சில பேர் நினச்சிக்கிறாங்க நான் போக மாட்டேன்னு எல்லாம் போவாங்க எல்லோரும் போவாங்க எல்லாம் சாகிற ஆள் தான் நிறைய நாள் வாழுங்க நான் ஆசீர்வாதம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எல்லாம் சாகிற ஆள் தான் இது அது எல்லாமே இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிறது என்ன என்ன செயல் முறை தானே இந்த செயல் முறை கவனம் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பூ கட்டுறாங்க பாருங்க எப்படி கட்டுறாங்க எப்படியோ கட்டி போட முடியும் எதுக்கு இப்படி கட்டுறாங்க நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஜிமுக்கி போடுறீங்க பாருங்கள் பண்ணுறவங்க எவ்வளோ கண்ணு போனாலும் சரி உட்காந்து பண்ணானா இல்லையா ஒரு ஒரு சிக்கில் குருச்சோட அம்மா சித்தி எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க இது அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் யார் கொடுத்தாங்க சொன்ன வேண்டாம் எனக்கு பரவாயில்ல ஒரு லேடி தான் பண்ணாங்க நாட் ஈவன் ஜுவல்லர் யார் இருக்கட்டும் எவ்வளோ கவனம் இருந்தால் அது செய்ய முடியும் கவனம் எப்போ வருது செய்யல் முறை முடிவுக்கு மேலே செய்யல் முறை முக்கியமானது இப்போ நீங்கள் கவனிப்பீங்க எல்லாமே ஸோ ஆரம்பத்தில் இது அப்போது நான் கிளாஸ் பண்ணுறப்போ ஆரம்பத்தில் நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் ஆரம்பித்தேன் நான் இப்போ நாற்பது வருஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த செப்டம்பருக்கு நாற்பது வருஷம் ஆகிடும் ஆரம்பிச்சப்போ நான் சின்னதுலேயே இது ஒன்று கவனித்தேன் என்னென்னா நான் எப்போவுமே கோயிலுக்குள்ளே போகல நான் எந்த ஒரு தத்துவம் இல்லை எனக்கு எனக்கு நூறு கேள்வி இருக்குது அதுக்கு பதில் கொடுக்கலன்னா நான் போக மாட்டேன் இந்த நூறு கேளுக்கு யாரும் எனக்கு பதில் கொடுக்க முடியல அதனால நான் கோயிலுக்குள்ளே எப்போவுமே போகல நம்ம வீட்டில் அப்படி ஒன்றும் பெரிய மற்றவங்க தான் ஒன்றும் இல்லை ஏதோ வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஏதோ ஒரு விழானா ஏதோ ஒரு கோயிலுக்கு போகணும்னு நினச்சிக்கிறாங்க அப்போ நான் கேள்வி இருக்குது கேள்வி நான் என்ன சொல்கிறது நான் அஞ்சாறு வயசில் கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கலன்னு நான் போக மாட்டேன் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க என்ன அந்த வெளியே செருப்பு பார்க்குற ஆள் இருப்பானே அவன் கையில் கொடுத்துருவாங்க ஒப்படைச்சிட்டு போயிடுவாங்க ஆ அவனுக்கு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க எங்கள் அப்பா பிடிச்சிக்கோங்க அவனை இல்லைன்னு எங்கே போயிடுவான் அவனு அவன் இப்படியே பிடிச்சிருப்பான் என்ன விடமாட்டான் அவன் விட்டு நான் போயிடுவேன் நான் அங்கேயே பார்க்குற எல்லோரும் வாழ்கிறாங்க செருப்பு இப்படி இப்படி வீசிட்டு போயிடுறாங்க ஒரு குப் ஒரு குவியல் விழுந்துருக்கு செருப்பு போய் ஏதோ அவர் கடவுள் மீட் பண்ணுற போகிறாங்க கடவுள் மீட் பண்ணுற போகிறப்போ இந்த செருப்பு பற்றி கவனம் இல்லை வெளியே வருவாங்க அந்த குவியலில் எல்லாம் இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று இருக்குது ஒரு பத்து இருபது நிமிஷம் தேடுறாங்க எல்லாம் திட்டுக்கிறாங்க அவனை இவனை யானை எடுத்து போயிட்டானோ அது பண்ணிட்டானோ ஒரு தடவை போயிட்டு செருப்பு இன்னொருத்தர் கூட இல்லை வேணுன்னா திருடிட்டு போயிடுவாங்க சில பேர் சில பேர் தேட முடியாமல் ஏதோ ஒன்று போட்டுட்டு போய்க்குவாங்க அது கவனிச்சே இருந்த சின்னதுலேருந்து இவ்வளோ எளிமையானது இது சரிப்படுத்த முடியாதா போய் சரியாக விட முடியாதா செருப்பு முடியாது இப்படி போஸ்ட் போயிடு ஒரு ஒழுங்கு ஒரு ஒழுங்கு கவனம் இல்லை செயல் முறைக்கு கவனம் இல்லை கோயிலுக்குள்ளே போய் கடவுள் கூட பேசணும் செருப்பு பற்றி கவனம் இல்லை வெளியே வந்து வெளியே போகணும்னா அப்போ செருப்பு கவனம் இது ஒரு மாதிரி வாழ்க்கை கவனம் இல்லாத வாழ்க்கை நான் இப்போ கிளாஸ் ஆரம்பித்தப்போ நான் நான் ஒரே ஆள் தான் அப்போ யாரும் வாலண்டியர் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நானே கிளாஸ் பண்ணுறது நானே கார்பெட் போடுறது நானே மைக்ரோஃபோன் செட் பண்ணுறது இது ஒரு ஊர் போயிருக்கிறேன் மோட்டர் சைக்கிளில் அப்படியே டீச் பண்ணி போயிருக்கிறேன் முதல் என்னென்ன எல்லாம் வந்து உள்ளே உட்காந்துங்கன்னா கொஞ்சம் இருங்கன்னு சொல்லி வெளியே போய் எல்லாரும் சேர்ப்பு சரியாக பிச்சுட்டு வரேன் இங்கே இருக்கிறது அந்த டைமில் நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே முப்பது நாற்பது ஐம்பது பேர் அவர் இப்படி வீசிட்டு போயிருப்பாங்க எல்லாம் சரியாக வைப்பேன் எல்லா டைமில் இதே ஒரு இதாகிடுச்சி ஓ அவர் அப்படி விட்டால் அவரே வந்து தொட்டிடுவாங்க அன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் விட ஆரம்பித்தாங்க இப்போது கிராஜுவலாக அந்த கல்ச்சர் வந்திருக்குது நமக்கு எந்த ப்ரோக்ராமில் போனாலும் செருப்பு க்ளீனாக விடுறாங்க ஒரு எளிமையானது வாழ்க்கையில் செருப்பு இது இந்த கால் செருப்பு அங்கே போட்டு அந்த கால் செருப்பு அங்கே போட்டால் போகிறப்போ எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அப்படி தான் இப்போ கூட அப்படி தான் நடக்குது கோயில்லையோ கல்யாண மண்டபத்துலேயோ அப்படி தான் நடக்குது இது கவனி இந்த கவனிப்பு இல்லைன்னா எதுக்கு கவனிப்பு இல்லைன்னா அது முக்கியமானது இல்லை செய்யல் முறை முக்கியமானது இல்லை போய் கடவுள் பேசுகிறாங்க அது முக்கியமானது நாம் எப்படி போகிறோன்றது முக்கியமானது இல்லை இப்போ நீங்கள் நம்ம பழைய காலத்து கோயில்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் எல்லாமே இருக்குது இவ்வளோ பெரிய கோயில் 
போய் பாருங்க எவ்வளோ கவனமாக பண்ணாங்க வேலை ரொம்ப 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 ஆர்கிடெக்சர் இது இது ஸ்கல்ப்சர் மட்டும் இல்லை சிலை மட்டும் இல்லை என்ஜினியரிங் பாருங்கள் எவ்வளோ கவனமாக பண்ணாங்க எவ்வளோ திறமை கர்மா பண்ணாங்க இது ஒன்றும் அதுலேருந்து யாருக்கு ஒன்றும் உணவு ஒன்றும் கிடைக்கல ஏதோ அவருக்கு ஒரு பக்தி இருக்கிறதுல எவ்வளோ கவனமாக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணாங்க இப்போது இவ்வளோ என்ஜினியரிங் டூல்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட கிரெயின் இருக்குது ட்ரக் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அப்படி இருந்தாலும் அந்த கோயில் நம்மளால் இப்போ கட்ட முடியாது எந்த மெஷின் இல்லாதப்போ வெறும் மனிதன் கையில் என்ன பண்ணாங்க பாருங்க அதுக்கு தான் நான் தமிழ் தெம்புன்னு சொன்னேன் இல்லைனா பண்ண முடியுமா தெம்பு இல்லைன்னா எல்லாமே சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுறீங்களே செருப்பை கரெக்டாக வச்சுட்டு நாளைக்கு ஓவியம் கூட வரைஞ்சிடலான்னு சொல்லி சொல்கிறீங்களே நீங்கள் கட்டாயம் தானே இப்போ இது ஒரு அக்யூசேஷன் இருக்குது இவர் எல்லாமே பெரிய பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் எடுத்து சிம்பிளாக பண்ணிடுவாங்க இது சொல்கிறாங்க சொல்ல பேர் எனக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் சிவராத்திரிக்கு அப்போ கொஞ்சம் என் ட்விட்டர் எல்லாம் பார்த்துக்குங்க அல்ட்ரா ஹிந்து அல்ட்ரா லெஃப்ட் அல்ட்ரா முஸ்லீம் அல்ட்ரா கிறிஸ்டின் எவ்ரிபடி அல்ட்ரா இஸ் அகேன்ஸ்ட் மீ தேர் அப்யூசிங் மீ அல்ட்ரா ரைட் அல்ட்ரா லெஃப்ட் அப்யூசிங் மீ கண்டினியூஸ்லி தட் மீன்ஸ் ஐ எம் ரியலி டூயிங் திங்ஸ் வெல் இல்லை அப்படி இல்லை இவர் எல்லாமே நம்ம பண்ணுற தப்புன்னு சொன்னால் இது கரெக்டாக தான் இருக்குது இப்போ முக்கியமானது என்னன்னா இப்போது நாம் உயிரவாக வந்திருக்கிறோம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஒன்றும் போராட தேவையில்லை சும்மா உட்காந்தாலே சத்திடுவோம் ஹலோ சும்மா கொஞ்சம் நாள் விட்டால் அப்படியே போயிடுவோம் எல்லாருமே இது ஒன்றும் போராட தேவையில்லை இப்போ போராடி அவனு கொண்டணும் இவனு கொண்டணும்னு தேவையில்லை சும்மா என்னை கிட்ட வர்றாங்க யாரோ மக்கள் வந்துட்டு சத்குரு நம்ம எதிரி இருக்கிறாங்க அவர் அப்படி பண்ணுறாங்க இப்படி பண்ணுறாங்க இது பண்ணிடணும் ஆ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் சும்மா யாரோ சத்துடுவான் இல்லை நீ சத்துடுவேன் எப்படி இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் போயிடுச்சு பழி வாங்கலாம் வேண்டியதில்ல தேவையில்லை எப்படியே சாகிற ஆள் தானே என்ன அவனுக்கிட்ட போய் நீங்கள் பழி வாங்குறது திருப்பி சத்குரு அப்படின்னாலே ஒரு கூல் குரு ஏன்னா இது இல்லை முன்னாடியெல்லாம் குருன்னா வேறு மாதிரி நாங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தோம் நீங்கள் சொன்னீங்களே அப்படியே இருக்கிற மாதிரி அப்படி ஆனால் நீங்கள் வந்து பைக் ஓட்டுறீங்க கார் ஓட்டுறீங்க பைக்லேயே உலகம் ஃபுல்லாக சுற்றி வரீங்க ஹெலிகாப்டர் ஓட்டுறீங்க போலோ விளையாடுறீங்க ஏன்னோ இது கால்ஃப் ஆடுறீங்க எல்லா மாதிரி விளையாட்டுகளும் ஆடிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் அந்த தாடி மட்டும் இருக்குது இன்னும் இருக்குது ஆனால் தாடி மட்டும் எப்படி அது பழைய குரு மாதிரி இருக்கே உங்கள் உங்கள் டாக்டர் ராதே வந்து அப்ஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்களா இந்த தாடிக்கு என்ன சுவாசனி இது புரியலையா உங்களுக்கு நான் எங்கள் அப்பா அவர் டாடி ஃபஸ்ட்டு வச்சப்போ வேண்டவே வேண்டான்னு சொன்னேன் அவர் வச்சாங்க அவர் ஆக்டர் இருக்கலாம் அவர் வச்சாங்க எடுத்துட்டாங்க நான் ஒன்றும் பண்ணல இது தானே வளர்ந்துச்சேன் இது எல்லாம் ஆண் முகத்துலேயும் வளருது யார் யார் எடுத்தாங்களோ நீங்கள் அவர் கேட்கணும் எதுக்கு எடுத்தாங்க நீ என்ன கேட்குறீங்களே நான் ஒன்றும் பண்ணலையே எதற்கா எதனால் அப்படி சொல்கிறீங்க சம் பீப்புள் ஹவ் செட் தட் ஆனிமல்ஸில் வந்து மேல் ஸ்பீசிஸ் தான் அழகு நம்ம வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் இந்த ஹேர் எல்லாம் கட் பண்ணுறதுனால பெண்கள் அழகாகிட்டாங்கன்னா அப்படி அப்படி ஏதாவது இருக்கா தேரி ஒருத்தர் சொன்னார் எங்கிட்ட இருக்கலாம் சொல்லிக்கலாம் அவர் பட் முக்கியமானது என்னன்னா இயற்கையில் உங்களுக்குள்ள தேவை இல்லாதது எதுவும் வரல என்னத்துக்குன்னா நீங்கள் இந்த பரிமாணத்தை செய்யலை நீங்கள் மனிதனன்றவங்க எல்லாத்துக்கும் உயர்ந்த ப்ராடக்ட் உண்மை தானே அஃப்கோர்ஸ் தேவையில்லாதது எது போடல உங்களுக்குள்ள நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் இந்த மூக்கு தேவையில்லை கட் பண்ணிடலாமா நீங்கள் எதுக்கு கட் பண்ண மாட்டீங்க வலிக்குது முடி வேணால் கட் பண்ணிடலாம் எதுக்கு முடி கட் பண்ணுறீங்க வழி இல்லை இப்போ அப்படின்னா உங்களுக்கு வழி வந்தால் தான் நீங்கள் காப்பாற்றுக்குறீங்க எங்கெங்கே வழி இருக்குதோ அது மட்டும் தான் காப்பாற்றுக்குறீங்க எங்கெங்கே வழி இல்லையோ எல்லாமே நாசம் பண்ணிடுவீங்க இதனால தான் இன்னொரு உயிர் நாசம் பண்ணுறீங்க என்னத்துக்கான உங்களுக்கு வழி தெரியல அந்த மாதிரி முறையில் இருக்கிறாங்க மக்கள் தேவையில்லாத இதை கொடுத்ததா உய இயற்கை உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு தன்மை இருக்கணும் தானே அதுக்கு இப்போ நாம் பிரம்மச்சரி எல்லாமே அமாவாசைக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் அதுக்கு சிவராத்திரின்னு சொல்வோம் அந்த சிவராத்திரியில் எல்லாம் முடி எடுத்துக்கிறாங்க இது ஃபேஷனுக்காக எடுக்கல அவர் இல்லை அவர் யாரோ சுத்தம் இருக்கிறவங்க அவருக்கு முடி பிடிக்கலன்னு அவர் எடுக்கலை அதுக்கு ஒரு விஜானம் இருக்குது முடி எடுத்தால் என்ன ஆகுது நம்ம சக்திக்கு எப்படி ஓடுது அந்த நாள் என்ன பண்ணணும் நாம் அதுக்கு ஒரு விஜானம் இருக்குது அது புரிஞ்சதுனாலே அந்த புறுப்பிட்ட நாள் அந்த டைமில் எடுப்பாங்க கரெக்டாக எடுக்காமல் இருந்தால் என்ன விஜானம் என்ன நடக்குது உடல்லன்னு அது நாம் புரிஞ்சுருக்கிறோம் விஜானம் தானா 
அதுக்கு ஒன்று இருக்குது விஜயானம் இல்லை இயற்கை எதுக்கு இயற்கை இது கொடுத்தது இதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு செயல் இருக்குது எப்போ மனிதன் என்னென்னு நினைக்கிறான் இப்போ நீங்கள் யாரோ ஒருத்தர் வெறும் தசையிலேயே வேலை பண்ணுறாங்க அவர் என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற மூளை ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை எடுத்துடலாமேன்னு சொல்கிறாங்க என்னத்துக்குன்னா அவருக்கு இது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி தான் ஒரு சூக்மம் இல்லாத மனிதன் இது எடுத்துடலாமே அது எடுத்துடலாமே நினைக்கிறான் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஒரு யூட்டிலிட்டி இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஈடுபாடு இருக்குது வாழ்க்கையில் நாம் சூக்மமாக வாழணுன்னா பல தன்மை இருக்குது நமக்குள்ளே யங் பீப்புளுக்கு உங்களை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இது வரைக்கும் எந்த குருவையும் யங் பீப்புள் இவ்வளோ அடோர் பண்ணி இவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணது மாதிரி எங்கள் யாருக்குமே தெரில இது வந்து கான்ஷியஸாக உங்களோட எஃபர்ட்டா இல்லை எதேச்சையாக நடந்ததா முதலே டார்கெட் பண்ணிங்களா யங்ஸ்டர்ஸை நம்ம வந்து எப்படியும் நம்ம வழி கொண்டு வரணும்னு நினச்சிங்களா அப்படி ஒன்றும் இல்லை நான் இளைஞனாக இருக்கிறதுனால எல்லா இளைஞர் வரலாம் வெறும் இளைஞர் மட்டும் வரல அது தப்பான இது என்னென்னா இப்போது நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸும் எல்லாம் சிறையில் நடக்குது இங்கேயும் நடக்குது யுஎஸில் கொஞ்சம் நடக்குது அப்படின்னா எல்லாம் குற்றவாளிகள்லாம் நம்ம கிட்டே வந்துட்டாங்களாம் அப்படி இல்லை என்னுடைய மனத்தில் யாரும் யங் இல்லை ஓல்டு இல்லை குற்றவாளி இல்லை சரியானவங்க இல்லை மனிதனும் மனிதனும் உயிர் உயிர் அவ்வளோதான் இப்போ பலவிதமாக பிரிச்சுருக்குறோம் இனம் மதம் ஜாதி கதை ஆண் பெண் என்னென்னமோ பிரிச்சுருக்குறோம் இப்போ இன்னொரு விதமாக பிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க இவர் மில்லேனியலு அவர் யங் அவர் ஓல்டு அவர் இது எதுக்கு இப்படி பிரிக்கிறீங்க மனிதன் மனிதனே எதுக்கு பிரித்தே போயிருக்கீங்களே என்னுடைய மனத்தில் யங்கு ஓல்டு மேனும் உமனும் கிடையாது எனக்கு ஸோ நீங்கள் ஒரு யங்ஸ்டரை டீல் பண்ணும்போதும் கொஞ்சம் ஓல்டர் பர்சனை டீல் பண்ணும்போதும் ஒரே மாதிரி தான் ஒரே மாதிரி ரெண்டு பேருக்கு ஒரே தான் ஒரே மாதிரி தான் நீங்கள் என் பொண்ணு கூட கொண்டு வந்துட்டீங்க கேள்வி இல்லை அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அது மூணு நாலு வயசு இருக்கிறப்பவே நானும் எனக்கு ஈக்குவலாக தான் ட்ரீட் பண்ணேன் எப்படி என்ன இப்போ அப்போது ஃபவுண்டேஷன் என்ன கட்டியிருக்கிறோம் நாம் நிறைய செயல் நடந்திருக்கிறது தொடர்ந்து எல்லாமே சொல்லி கொடுக்கணும் மக்களுக்கு சுத்தம் இருக்கிறவங்க இது இப்போ மக்கள் இன்னும் ஜென்ரலாக எல்லாருக்கும் புரியாது என்னத்துக்கானா இங்கே ஒரு எந்த ஒரு அப்சல்யூட் ரூல் இல்லை எல்லாமே எப்படி சுப்பண்ணா இது சரியாக நடக்கும் எதுக்கு இப்படி பண்ணணும் நூறு கேள்வி கேட்பாங்க கேட்பாங்க இப்போ சேர்ப்பை அப்படி விடணும்னு சொன்னால் எதுக்கு இப்படி விடணும் இப்படி விட்டா என்ன நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அரசாங்கத்தில் இருந்தால் போலீஸ் வச்சு இப்படி தான் பண்ணுடா இல்லைன்னா அடிப்போம்னு சொல்லுவீங்க அப்படி பண்ண முடியாது எனக்கு எல்லா வாலண்டியர் ஒரு வார்த்தையில் சொல்கிறது நூறு வார்த்தையில் சொல்லணும் இப்படி ஒன்று ஒரு ஒரு டோர் போல்ட் எப்படி இருக்கணும் அது எப்படி டிசைன் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் இல்லை செருப்பு வச்சுருந்து எப்படி வச்சுக்கணும் செடி எப்படி வச்சுக்கணும் எப்படி தண்ணி ஊற்றணும் எந்த டைமில் ஊற்றணும் நீங்கள் எப்படி சாப்பிடணும் எதுக்கு இப்படி சாப்பிடணும் இப்படி ஒன்று ரெண்டு இல்லை எல்லாமே அந்த அர்லி டைமில் என்னென்னா அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ண அதெல்லாம் போயிடுச்சு எல்லாம் நான் அப்போ எல்லாமே கோனி கேசட்டில் சீப்பஸ்ட் கேசட்டில் ரெக்கார்டு பண்ணாங்க அதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு இல்லை ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்குது அதெல்லாம் இருந்த ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் எனக்கு அதெல்லாம் திருப்பி பேச முடியாது இப்போ போய் எதுக்கு இது முக்கியமானதுன்னா இதில் இளைஞர் வயசானவங்கன்னு ஒன்றும் இல்லை உங்கள் மூணு வயசு குழந்தைக்கும் மூணு வயசு குழந்தைக்கு நான் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ சேலஞ்ச் இஸ் தேர் பீப்புள் ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் வித் சம் ப்ராப்ளம் ஐ வில் ஆஸ்க் திஸ் லிட்டில் கேர்ள் லைக் ஷி இஸ் அன் அடல்ட் இன் ஹர் மைண்ட் ஷி திங்ஸ் ஷி இஸ் மை ஈக்குவல் she never called me appa this one that thing nothing she just calls me by my name ah per solidu then also even now ah, even as a little girl she only called me by my name because i did this intentionally i did not ever teach her that i am your father appa an kupudnu idu seyanu onnu apdi illa kediyadhu summa peroda ellar eppadi kupudringalo apdi an kupudunga na oru prachane sonna indha mari prachane irukku enna pannalam genuinely oru meeting la sonna mari sonna thupukan edho onnu solluvala இது இந்த இந்த குழந்தை ஸ்பெஷல்னு நினச்சிக்க வேண்டாம் எல்லா குழந்தைக்கும் இந்த தன்மை இருக்குது என்னென்னா அவரும் நாம் ஒரு பொம்மை மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறோம் மும்மும் மூ சு சுச்சு பு 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 அது தட் இஸ் நாட் வாட் அ சைல்ட் நீட்ஸ் என்னென்னமோ இருக்குது வளர்ந்துடணும்னு ஆசை ஸோ நீங்கள் அடல்ட் மாதிரியே ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப மெச்சூர் ஆகிடுவாங்க ரொம்ப அர்லியாகவே எல்லாமே புரிஞ்சிடுது ரொம்ப சுலபமாக முறை ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை அதே முறை தான் மொழி கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் என்னத்துக்குன்னா எல்லாமே தெரியாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா ஸோ சிங்கிள் பேரண்ட்டாக வளர்த்திங்க நீங்கள் அந்த குழந்தைய 
இவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு வேறு உலகத்தோட பொறுப்பும் உங்ககிட்ட இருந்தது ஸோ அந்த குழந்தை எப்படி ஏன்னா சாதாரணமாவே இருக்கிற ஃபேமிலியில் வளர்க்க முடியல நியூக்ளியர் ஃபேமிலியிலேயே எப்படி வளர்த்துங்க நீங்க அந்த பொண்ணை புரிஞ்சிடுச்சு <laughs> 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 குழந்தைன்றது உங்கள் சொத்தாயிடுச்சு அது முக்கியமாக இங்கெல்லாம் வந்து நான் செத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு கொள்ளி வைக்கிறதுக்கு ஒரு பையன் வேணும் அப்படின்ற அந்த மாதிரி விதத்தில் வேறு இருக்குது இல்லை இதெல்லாம் நாம் தப்பாக புரிஞ்சிட்டோம் இதுக்கு எல்லாமே ஒரு விஜானம் இருக்குது இது நாம் ஒரு விஜானம்னா ஏபிசி ஏ ஈக்குவல் டு பி இந்த மாதிரி பேசல ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு சி இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணலை நாம் கொஞ்சம் ஒரு கதையில் ஒரு பாட்டில் ஒரு வாழ்க்கை முறையில் பல விதமாக விஜானம் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணேன் எப்படி உட்காந்தா நல்லாயிருக்கும் எப்படி சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் இப்போது வெயில் காலம் வரப்போகுது என்ன சாப்பிடணும் இதுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி வேறு மாதிரி பண்ணோம் இது நல்லாவே வேலை பண்ணுது ஆனால் தலைமுறையிலேருந்த தலைமுறைக்கு வர்றப்போ அது மட்டும் இல்லை நம்ம நாட்டில் ஒரு கடந்த ஒரு எட்டு நூறு ஆயிரம் வருஷமே ரொம்ப தாறுமாறு நடந்திருக்கு இது வேறு எங்கேனாலும் நடந்தால் அதே பேசியிருப்பாங்க நாம் அதை பற்றி பேசலை என்னத்துக்கண்ணா நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்த அசிங்கங்கள் அப்படி விட்டுட்டு ஆனந்தமாக வாழ்கிறது எப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்குறோம் நம்ம நா நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பலவிதமான அசிங்கங்கள் நடந்திருக்குது வெளியிலேருந்து வந்தவங்க ஒன்றும் சாமானியமாக பண்ணலை இது நம்ம ஹிஸ்ட்ரி புக்லேயும் எழுதலை நான் மக்கள் மனத்துலேயும் இல்லை நீங்கள் படம் கூட பண்ணலை யார் பண்ணலை இது அந்த மாதிரி கட்டினமாக கட்டோரமான அசிங்கங்கள் நடந்திருக்குது நமக்கு ஆனால் நாம் அதை தள்ளி வச்சுட்டு போய்க்கிறோம் இந்த நடந்ததுனால இந்த விஜானமாக இருக்கிற கலாச்சாரம் போய் சும்மா சடங்காக சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இது ரொம்ப பேசிக் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ரோடில் நடந்து போயிருந்தால் ஒரு பூனை வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் நின்றுக்கணும் சொன்னாங்க எதுக்கு ஆனால் இதுக்கு ரொம்ப ஆழமான ஒரு அர்த்தம் இருக்குது நீங்கள் பூனை என்ன இந்த வீட்டில் இருக்கிற பூனை இல்லை நம்ம நாட்டில் பூனை என்ன என்ன புலி லெப்பர்ட்ஸு இருக்குது இதுக்கு எல்லாமே இந்த இந்த ஃபிலின் ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது இந்த கேட் ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது இந்த பூனை ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது இவருக்கு எல்லாமே இந்த ஒரு இன்ஸ்டிங்ட் இருக்குது ஈவன் பூனை பார்த்தாலும் பாருங்கள் அது ப அது கூட பண்ணுது அதுக்கு எந்த இன்ஸ்டிங்க் தேவையில்லை அது வீட்டில் இருக்குது பால் கொடுக்குறாங்க உப்பு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க உம்மை சாப்பிட்டு அங்கே இருக்குது அதுக்கு கூட இன்னும் இன்ஸ்டிங்ட் இருக்குது என்னென்னா எங்கேனால் ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் க்ராஸ் பண்ணால் அங்கே ஒரு புஷ்ஷோ ஒரு செடியோ வந்தால் அங்கே திரும்பி உட்காந்து இப்படியே பார்த்துக்குது இட் இஸ் அ செல்ஃப் ப்ரொட்டெக்ஷன் மெக்கானிசம் ஃபார் தெம் செல்ஸ் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் எங்கே க்ராஸ் பண்ணாலும் அங்கே போய் உட்காந்துக்குது எனக்கு இது நல்லா தெரியும் என்னத்துக்கனா நான் காட்டில் நிறைய சுற்றிருக்கிறேன் நிறைய தெருவு புள்ளி திருத்தை எல்லாம் பார்த்தாச்சு அப்போது அவர் எல்லாமே இப்படி தான் இப்படி கிராஸ் பண்ணாங்கன்னா அங்கே போய் புஷ்ஷில் உட்காந்து இப்படியே கொஞ்சம் நேரம் பார்க்குறாங்க அப்போ நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா நல்லா இல்லை இது சொன்னது என்னத்துக்கனா இப்போ ஏதோ புள்ளி என்ன எங்கேயோ ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்குது இல்லை ஜூவில் இருக்குது எங்கேயோ இருக்குது அப்படி இல்லை அப்போ எல்லாம் புளி எல்லாமே சுற்றுது எல்லா இடத்துல பிகாஸ் எல்லா இடத்துலையும் காட்டு தான் எல்லா இடத்துல இந்த மிருகங்கள் நமக்கு மேலே பாப்புலேஷன் இருக்குது அவருது அந்த மாதிரி இருந்தது அப்போது சொன்னாங்க எதனால் ஒரு பூனை ஃபேமிலிக்கு சம்மந்தப்பட்டது கிராஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் நேரம் நின்றுக்கும் நின்றுக்கும் ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நின்றுக்கணும் என்னத்துக்கு நான் அங்கேயே உட்காந்துருக்குறோம் அவருடைய இன்ஸ்டிங்ட் அப்படி இருக்குது ஆனால் இப்போது நீங்கள் காரில் போயிருக்கீங்க பூனை வந்தால் நீங்கள் நிறுத்திட்டா நான் என்ன பண்ணுறேன் புளி இல்லை பூனை இது எல்லாமே விஜானம் பூர்ணமாக வந்தது ஒரு மூட நம்பிக்கையாக ஒரு சடங்காக மாறி போச்சு என்னத்துக்குன்னா தலைமுறையில் இந்த தலைமுறையில் வ இந்த தொடர்ந்து வந்தப்போ நம்ம கலாச்சாரத்தில் பல விதமான தாறுமாறு நடந்ததுனால அது சரியாக சொல்லிக் கொடுக்க முடியல எப்படி எப்படியோ போயிடுச்சு அது மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு ஒன்று எனக்கு ஞாபகம் வந்தது இது இப்போ தமிழ்நாட்டில் நிறைய மூட நம்பிக்கைகளை வந்து எதிர்த்துருக்காங்க இந்த ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்த தத்துவத்தில் முக்கியமாக வந்து சில வ வழிமுறைகளெல்லாம் செஞ்சோன்னா செய்பாடுகளெல்லாம் செஞ்சோன்னா சொர்க்கத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்ற சொர்க்கத்தை காட்டுறதுக்குன்னே நிறையா வழிமுறைகள்லாம் இருந்தது அதை வந்து நிறையா எதிர்த்தாங்க நீங்களும் அதே மாதிரி தான் சொர்க்கங்கிறது இங்கே தான் இருக்குது 
எங்கேயோ நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம் இல்லை வாழும் இடம் தான் சொர்க்கம்னு நீங்களும் சொல்கிறீங்க உங்களோட நிறையா நிறையா சொற்பொழி எல்லாமே தத்துவங்கள் சொல்ல நான் சொல்கிறது என்னென்னா உங்களுக்குள்ள துன்பம் துயரம் எதே நடக்கணும்னாலும் உங்களுக்குள்ளே தானே நடக்குது எங்கே எப்பவுமே நடக்கலாம் இங்கே தான் நடக்குது என்னமே அனுபவம் வந்தாலும் உங்களுக்குள்ளே தான் வருது இப்படி இருக்கிறப்போ உங்கள் மனத்தில் ஸ்வர்கம்னு என்ன ரொம்ப அங்கே போனால் எல்லாமே நல்லா இருக்குது நடக்கணும்னு என்ன அங்கே எங்கே போனால் எங்கே எல்லாமே பாதிப்பு தான் இப்போது நீங்கள் மனிதனாக இவ்வளோ இவ்வளோ நாள் வாழ் இருக்குங்க ரெண்டு பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா ரெண்டு உள்ள தானே நடந்தது எப்போ நமக்கு உள்ளே நடக்கிறது நாம் நினச்ச மாதிரி நடக்கணுமா வேண்டாமா உலகம் நாம் நினச்ச மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடக்காது ஏதோ ஒரு அளவுக்கு நடத்தலாம் நமக்கு நம்ம உள்ளோம் நமக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி நடந்தால் தானே இது நம்ம உள்ளோம்னு சொல்லிக்க முடியும் இப்போ நான் இங்கே உங்கள் கூட உட்காந்துருக்குறேன் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நான் நினச்ச மாதிரி நடந்தால் போதும் இது ஆனால் என் உலகத்தில் நூறு சதவீதம் கரெக்டு தானே இப்படி பண்ணிங்கன்னா ஸ்வர்க்கத்து தேடுதல் வரணுமா ஸ்வர்க்கன்றது உலகத்தில் மகத்தான குற்றம் என்னத்துக்குனா நல்லா வாழ்கிறது இங்கே இல்லை இன்னொரு இடம் இருக்குது சொல்கிறாங்க இன்னொரு இடம் இருந்தால் இடம் இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா உங்கள்கிட்ட ஜிபிஎஸ் இருந்தால் நீங்கள் போயிடலாமே எதுக்கு எங்கே இருக்கிறீங்க ஸ்வர்க்கத்துக்கு டிக்கெட் சேல் பண்ணியே நீங்கள் ரொம்ப நாள் நடத்துட்டீங்க பரவாயில்ல ஐ அண்ட் அப்ரிஷியேட் த பிஸ்னஸ் பார்ட் ஆஃப் இட் என்டர்பிரன் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் பட் சேல் பண்ணுறவங்க பரவாயில்ல வாங்குறவங்க முட்டால் தானே ஆயிட்டாங்க இதனாலே இந்த ஸ்வர்கம் நரக்கம் எல்லாமே இந்த நாட்டில் கலாச்சாரத்தில் எப்போவுமே இல்லை இந்த கலாச்சாரத்தில் அடிப்படை என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கைக்கு மூலமானது உங்கள் கர்மான்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க உங்கள் கர்மான்னு என்ன அர்த்தம் உங்கள் செயல் உங்கள் ஸ் உடல் நிலையில் நடக்கிற செயல் மனநிலையில் நடக்கிற செயல் உணர்வு நிலையில் நடக்கிற செயல் சக்தி நிலையில் நடக்கிற செயல் இந்த நாலு செயல் இருக்குது நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருந்தாலும் முழிச்சிருந்தாலும் நடக்குது தூங்கினாலும் நடக்குது நாலு இந்த நாலு நீங்கள் எப்படி செய்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு பதில் கிடைக்குது வாழ்க்கையில் உங்கள் அனுபவத்தில் இந்த கர்மா நம்ம கையில் எடுத்துக்காமல் நாம் மேலே பார்த்தோம் கீழே பார்த்தோம் இது எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி கரப்ஷன் வெளியிலேருந்த வந்த கரப்ஷன் இல்லைன்னா இந்த தேசத்தில் நரக்கம் ஸ்வர்க்கம் எப்போவுமே கிடையாது ரீசெண்டாக வந்துடுச்சு இதெல்லாமே ரீசெண்டானால் ஒரு ஆறுநூறு வருஷத்தில் எழுநூறு வருஷத்தில் இந்த ஸ்வர்க்கத்து ஐடியா வந்துடுச்சு என்னத்துக்கனா மித்தவங்க வெளியிலேருந்து வந்தவங்க எல்லாமே நம்ம ஸ்வர்க்கத்துக்கு போகிறோன்னு சொன்னாங்க நாம் ஐயோ நம்மக்கிட்ட ஒன்றும் இல்லையே நாம் ஒரு ஸ்வர்க்கம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பண்ணோம் என்ன பண்ணோம் நம்ம ஸ்வர்க்கத்தில் சாப்பாடு நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னோம் என்னத்துக்கு நமக்கு எது தெரியுமா தானே நம்ம சொல்லிக்கிறோம் அமிர்தம் இருக்கும் ரொம்ப இது எல்லாமே புதுசாக வந்தது சி இதுக்கு தேவ லோக்கம் ரொம்ப மேனிக்க இருந்தாங்க அப் அவரை இப்போ சொர்க்கத்துக்கு போனாங்க அது இந்த லாஸ்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஒன்று இந்த ஆறுநூறு வருஷத்தில் தான் இப்படி நடந்துருச்சு அதுக்கு முன்னாடி இந்த கலாச்சாரத்தில் சொர்க்கமே கிடையாது இந்த கலாச்சாரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் கர்மம் நீங்கள் செஞ்சுது தெரிஞ்சோ சரியாமையோ விழிப்புணர்வோ விழிப்புணர்வு இல்லாமையோ ஏதோ ஒன்று செஞ்சுருக்கீங்க உங்கள் மனத்தில் உடலில் ஏதோ ஒன்று செஞ்சுருக்கீங்க இதனால் அதுக்கு ஒரு தீர்வு வருது இது நம்ம கையில் இருக்குது இது முக்கியமான இது எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான இந்த கலாச்சாரத்தில் என்னென்னா மேலே யாரோ ஒரு மேனேஜர் உங்கள் மேனேஜ் பண்ணல எல்லாமே நம்ம கையில் இருக்குது பிறக்கிறது உங்கள் கையில் இல்லை படைத்தல் உங்கள் கையில் இல்லை அது நடந்துடுச்சு ஆனால் இப்போ வாழ்க்கை எப்படி இம்ம நடத்துக்கிறீங்க இந்த முறை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்கள் கையில் இருக்குது இது கையில் எடுத்துக்கணுன்றதுக்காக நம்ம சொன்னது நீங்கள் எதே இந்த நாட்டில் உட்காந்தான் நின்னா எதே பண்ணாலும் யாருக்கு எதோ ஆனால் கர்மா என்ன பண்ணாலும் என்னமோ எதுக்குன்னா நமக்கு தெரியும் நம்ம செஞ்ச செயல் தான் நமக்கு கான்சிக்வன்ஸாக வந்திருக்குது இந்த ஸ்வர்க்கம் நரக்கம் எல்லாமே காம்படிஷன் வெளியாள எல்லாமே நாம் போகிறோம் ஸ்வர்க்கத்துக்குன்னு சொன்னாங்க அதனால் நாம் போகிறோம் நாம் ஒன்று உருவாக்கணும் அதுக்கு என்ன சொர்க்கம் ஒரு மித்து அப்படின்னா அந்த ஜீவ சமாதி அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன டைக்காட்டமியாக தோணுது ரேஷ்னலாக இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய துணைவியாரே போனது அது வந்து சாதாரணமாக ரேஷ்னலாக யோசிக்கிறவங்க லாஜிக்கலாக யோசிக்கிறவங்களால ஒத்துக்கவே முடியல அது அது எப்படி அப்படிங்கிறது அதுக்கு நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்கள்கிட்ட கேட்கல பட் அவங்கள நீங்கள் எப்படி மிஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ அவங்க கூட இருந்திருந்தால் இன்னுமே ராதைக்கும் சரி உங்களுக்கும் சரி ஈஷாக்கவே ஒரு பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு எப்போவாது தோணியிருக்கா உங்களுக்கு கட்டாயமாக இருந்திருக்கும் அதுபடி சந்தேகமாக இல்லை 
நீங்க <laughs> 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 உங்களுக்குள்ள உங்க அப்பா தன்மை இருக்குதா இல்ல எடுத்துட்டீங்களா இருக்கு எங்க அப்பா நிறைய இருக்காரு எனக்குள்ளயும் இருக்குறாங்க தானே அப்படின்னு நீங்க எப்படி ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் பெண்ணு சொல்லிக்கிறீங்க ரெண்டு இருக்கிறது தானே இதனால ரொம்ப அடிப்படையான காரண அறிவுல பார்த்தா எல்லாம் பிரிக்கிறது தான் கொஞ்சம் காரண அறிவுன்றது கொஞ்சம் உயர்ந்த நிலைக்கு வரணும் எல்லாரும் காரண அறிவு ஒரே ஒன்னே நினைச்சுக்க வேண்டாம் do not understand that logic is same everywhere mm. logic people, is vandu tarkam people are in different mm. dimensions of logic mm. so ipo enna agu orthar sollikranga ipo nanu chinnadala romba you know nanu oru 11 12 vayasu irukra appove nanu das capital ella padichaachi fully communist uh, inspiration appo enna onavu thane mukkiyamanadhu wow idhu thane mukkiyamanadhu adhe oru mari vivadham அதெல்லாம் பண்ணவங்க அந்த நாட்கள் எல்லாம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இப்போ அப்படி போனவங்க என்னத்துக்கன்னா உயிர் என்ன பல விஷயம் இருக்குது சும்மா இது மட்டும் சாப்பிட்டா நடக்கல எல்லாமே இருக்குது ஒரு அளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே கவனம் இருந்தால் தான் ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை ஒரு தன்மை நடக்குது நமக்குள்ளே இதனால் காரண அறிவுன்றது எல்லாமே நினச்சிக்க வேண்டாம் காரண அறிவுன்றது பிழைப்புக்கு நல்லா இருக்குது வாழ்கிறதுக்கு நல்லா இல்லை எப்படின்னா காரண அறிவுன்றது உங்கள் காரண புத்தின்றது கோர்மையாக இருந்தால் தானே நல்லாயிருக்கும் உங்கள் கிட்டே ஒரு கத்தி இருந்தால் கோர்மையானது நீங்கள் எதாவது ஒரு கட் பண்ண முடியும் தைக்க முடியுமா இப்போ அதே வச்சு தைச்சிங்கன்னா எல்லாம் பிரிஞ்சு போயிடும் இப்போ அதுதான் நடந்திருக்குது நம்ம நான் பகுத்தறிவுங்கிறது வந்து தைக்க முடியாதுன்றீங்க அது கட் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் டைசக்ஷன் பண்ண முடியும் சேர்த்து முடியாது அது ஸோ உங்களுடைய மா துணைவியாருடைய அந்த அந்த முடிவு வந்து உங்களுக்கு பெரிய ஷாக்காக இருந்ததா இல்லை நீங்கள் அதை எதிர்பார்த்தீங்களா எட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியே அவர் எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டாங்க எனக்கு எனக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க எல்லாருக்கும் எல்லோரும் சுத்தம் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாங்க ஒரு ஃபேமிலியில் எல்லாருக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டாள் போய் நான் இப்போ பண்ண வேண்டாம் சின்ன குழந்தைக்கு ஏழு ஏழு வயசு குழந்தைக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாள் நான் இப்போ சொல்ல வேண்டாம் அந்த குழந்தை பயந்துட்டா என்ன பண்ணுறது இல்லை இல்லை நான் அப்படி சொல்லாமல் பண்ண முடியாது ஐ ஹாவ் டு டெல் தேம் சொல்லி எல்லாருக்கும் புரி வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாலும் அதனால் ஷாக் ஒன்றும் இல்லை லாஸாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரொம்ப பெரிய லாஸ் பிரிவு பிரிவு நிச்சயமாக இருக்குது அந்த லாஸ் இருக்குது டெஃபினெட்லி எப்பெல்லாம் மிஸ் பண்ணுவீங்க அவங்கள எப்பெல்லாம் மிஸ் பண்ணுவீங்க ஐ எம் நாட் மேட் லைக் தேட் ஐ எம் நாட் தட் ஐ சி திஸ் இஸ் சம்திங் பீப்புள் ஓன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லை மிஸ் பண்ணணும் இல்லை மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி இல்லை எனக்கு எனக்கு நான் எப்படி என்ன த ஹிமாலயன் ட்ரிப் இஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் ஆர் ட்வெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் சரி மேபி ட்வெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் எவ்ரி இயர் ஐ வென் டு ஹிமாலயஸ் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ வெண்ட் அண்ட் சேட் அண்ட் டாப் ஆஃப் த பஸ் இட்ஸ் கோல்ட் சம் டைம்ஸ் இட் பி ரெயினிங் சம் டைம்ஸ் இட் பி ஸ்னோயிங் பட் ஐ ஆல்வேஸ் சேட் அண்ட் த பஸ் அண்ட் தேர் எலக்ட்ரிக் வயர்ஸ் வென் இட் கம்ஸ் யூ ஹேவ் டு லை டவுன் அண்ட் தேர் ஆர் ராக்ஸ் where the bus goes under the rock if you lie, don't lie down your head will smash but i sat on the rock not for one or two hours the journey normally is if you start at 4 o'clock in the morning it will go on till evening at least at least 12 to 14 hours i always sat on the rocks rocks later on i rode on my motorcycle i know every bend every not like not like uh, towns boards not that kind of map memory I know every rock, every curve, everything. Today when I go, I, I don't remember, but I live it. I'm like that. So because in my mind there are no words. There are no words in my mind. I have only videos. Adhikdana cinematographer and so on. I have only videos of life. So I don't have to miss anybody or anything. My videos can come on any time. So, manas le irukku. as vividly as it was okay. every little thing not just about her about everything i remember i have seen this country in ways most people won't have seen 
I have crisscrossed India on my motorcycle at one time. I did not go to any tourist place, I did not go to temples or hotels or something. I just rode across the country. How I remember the country is one rock is sitting here, one dried branch is standing there, some people, ordinary village people were walking there. I remember every bit of it like a video, because it is a video. I don't remember this in words, so I don't think, oh, this is a woman who was walking, that is a man who is walking. I can interpret later on, but my memory is just a video. See, when you play a video, your cinema only, let's say when you play, there is no man-woman in that, there's just an image, all right? It is the people who see who will make a woman out of one thing, man out of another thing. It is the recognition, but perception is different. Perception is simply there. So my mind is like this, so it's only perception. Only when I want to interpret, I interpret, otherwise I don't interpret, I just see things as they are. When I look at you, I just look at you as you are. You could be a bird, you could be something else, but it doesn't matter, I don't interpret. Only if I have to, I will say, oh, she's a woman. Otherwise, I simply look at you as you are. Mostly I'm looking at the geometry of who you are most of the time <laughs> <laughs> So, the geometry of my wife uh -huh. is one hundred percent with me. Ungulude ya manevi, unga manasle or padama padchi vachirke apdin soli soliye. Adu, eppadi adu? Padama illa, oru it's a geometric form. Okay, oru muppari mana merkara oru padama arku unga manaskule arkaanga apome. Ella thoneyi merkara ungle eppadi nancha, evlo nalla arku. Adalda ning ningla arkinga, naanga naangla arku, naanga appa pa phone pani nalla arkinga, engar arkinga nke tetrko. நீங்கட்டும் <laughs> Uh, Phantom of the Opera, Lampana Music. மியூசிக் லண்டனில் போய் கேட்டால் அவர் சும்மா தானே மியூசிக் பண்ணுவாங்க அப்படிம்பாங்க அந்த பெருமை அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இங்கே இருக்குன்னு நாங்களாம் நினைக்கிறோம் உங்களுக்கு வந்து உங்களை உங்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களோட பாதைக்கு வர்றவங்க வந்து கொஞ்சம் அந்த பக்கத்துலேருந்து இருக்கிறவங்க இல்லை உலகத்தோட எல்லா மூலையிலையும் இருக்காங்க ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்க ஏன் அதை வந்து உபயோகப்படுத்திக்க மாட்டேங்கிறாங்க இங்கே இருக்கிற ஒரு பொக்கிஷத்தை உபயோகப்படுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு இல்லை நம்ம சுற்றி உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க உபயோகப்படுத்திக்கலாமே இந்த பொக்கிஷத்தை கட்டாயமாக இந்த கிராமங்கள் எல்லாம் போய் பாருங்க எல்லா இடத்துல ஒரு தன்மையாக மாறி போயிருக்குது இப்போ அது மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் பிரமாதமான சப்போர்ட் இருக்குது நமக்கு ஆல் த தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஆர் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் வில்லேஜஸ் தட் ஆர் தேர் எவ்ரிவேர் வி ஹேவ் மேரிடேட்டர்ஸ் அண்ட் வாலண்டியர்ஸ் இது பார்த்துட்டு கொஞ்சம் பேர் பயந்துக்கிறாங்க இப்படி சப்போர்ட் இருந்தால் ஒரு நாளைக்கு இங்கே அரசன் ஆகிடுவாங்களா அரசியலுக்கு வந்துடுவாங்களா நீ நானும் நூறு தடவை சொல்லாச்சு எனக்கு அரசியலில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை வரமாட்டீங்க நீங்களா தானே அரசியலுக்கு வரணும் இல்லை அரசியல் இருக்கிறவங்க தானே மக்களுடைய சேவை வேணுங்கிறவங்க வரணும் அரசியலில் இருக்கிறவங்க ஆன்மீகத்து தேவை இருக்குது ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவங்க அரசியலுக்கு போயிட்டா என்ன பண்ணுறது நம்ம நோக்கம் என்னென்னா அரசியலில் இருக்கிறவங்க ஆன்மீகத்து தன்மை கொஞ்சம் வரணும் ஆன்மீகம்னா இவ்வளோ தான் நீங்கள் ஏதேதோ கற்பனை பண்ணிக்க வேண்டாம் உடல் இருக்குது அந்த உடல் இந்த உடல் தனி தனி தானே பொதிக்கிறவருக்கு தனி தானே மண்ணில் பொதிக்கிறவருக்கு அது ஒரு தனி உடல் இது ஒரு தனி உடல் அது ஒரு மனம் அங்கே விட இருக்குது இது ஒரு மனம் இருக்குது எங்கே எங்கே நம்ம மனம் உங்கள் மனம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்படி ஆனால் தனி தனி தானே ஆன்மீகம் என்னென்னா இதுக்கு ஒரு உயிர்த்தன்மை இருக்குது அங்கே அது கொஞ்சம் உணர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிறவு போட்டது எல்லாமே உடல் நிலையில் மனநிலையிலேன்னு உங்களுக்கு உணர்வு பூர்வமாக புரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் எல்லா உயிருக்கும் உயிரே வித்தியாசமாக வெறு உணர்வீங்க இதுக்கு தான் யோகான்னு சொல்கிறது யோகான்னு என்னென்னா எல்லாம் இணைஞ்சிருச்சு உங்கள் அனுபவத்தில் இணைஞ்சிருச்சுன்னா நானாக இணைச்சிட்டேன் உயிர் அப்படி தான் இருக்குது எல்லாம் இணைஞ்சு தான் இருக்குது முட்டாள காரணம் அனுபவனால் தனி தனியாக பிரித்து வச்சுருக்குறோம் கொஞ்சம் உங்கள் காரணால் கொஞ்சம் காரண அறிவு கொஞ்சம் குறைச்சிங்கன்னா எல்லாமே ஒரே இதான் அனுபவத்தில் வருது விஜானத்தில் அதே தான் சொன்னாங்க இப்போ நீங்கள் காரணம் அறிவுன்னு சொல்கிறது தர்க்கத்தை சொல்கிறீங்க தர்க்கம் அதாவது லாஜிக் இல்லையா இன்டலெக்ட் இன்டலெக்ட் ஓகே ஓகே இப்போது காரண அறிவுன்னா காரண அறிவுக்கு இல்லை இந்த இன்டலெக்ட்டுக்கு 
பீக்கன்னு விக்னானத்து டிஸ்கவரிஸ் அதில் இந்த வர்ற டெக்னாலஜி இதுதானே முக்கியமானது மோஸ்ட் ப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஆஃப் இன்டலெக்ட் இஸ் சயின்ஸ் இப்போ விக்ஞானத்தில் சொன்னாங்க தானே மேலோட்டமாக பார்த்தா எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்குது கொஞ்சம் ஆழமாக பார்த்தா எல்லாம் ஒன்று ஆயிடுச்சின்னு சொன்னாங்க தானே இது தானே முதல்லேருந்து நாம் சொல்லி வந்திருக்கிறோம் இது நாம் சும்மா சொல்லலை உணர்ந்து சொன்னோம் எப்போ எல்லாமே ஒன்றும் நீங்கள் உணர்றீங்களோ இதுக்கு யோகான்னு சொல்லுவோம் உணர்ந்த மனிதனுக்கு யோகின்னு சொல்லிக்குவாங்க முதலாவது மனிதன் எப்போ யோகா கொடுத்தானோ அவனுக்கு ஆதி யோகின்னு சொல்லுவோம் முதலாவது யோகின்னு சொன்னோம் இப்போ இது புரிஞ்சுக்காம காரண அறிவுன்னு சொல்லி எல்லாம் பிரிச்சுட்டு உங்கள் மனத்தில் எல்லாமே என்னென்ன ஒன்றா இருக்குதோ எல்லாமே நீங்கள் டினை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா இது யூ வில் லேண்ட் அப் லிவிங் அ க்ரூட் லைஃப் வெரி பேசிக் லைஃப் இது தமிழ் மக்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலன்னு இல்லை ரொம்ப உபயோகப்படுத்திருக்கிறாங்க சில பேர் வேஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறாங்க ஏதோ பேசிக்கிறாங்க அதெல்லாம் உங்கள் காதுகளில் வந்து விழும்போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஐயோ அது என்ன இப்போ இருபத்தஞ்சு வருஷத்துலேருந்து எழுதியிருக்கிறாங்க அதே விஷயம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது நிறைய பேர் அப்படி எழுதவங்க எல்லாமே இப்போ நம்ம கூட ரொம்ப இணைஞ்சி இருக்கிறாங்க முக்கியமானது என்னென்னா இந்த ஒரு என்ன ரேஷ்னல் அண்ட் ரேஷனல் ஆர் ரேஷ்னலிஸ்ட்னு சொல்கிறதுனால என்ன தப்பாக புரிஞ்சிட்டாங்கன்னா ரேஷ்னல்னால் எல்லாமே ஆழமாக பார்க்கணும் இப்போ ரேஷ்னல்னால் ஏதோ ஒன்று எதிர்த்தா நான் ரேஷ்னலிஸ்ட்டு நினச்சிட்டாங்க பகுத்தறிவு அப்படிங்கிறது யோசிக்கணும் சும்மா ஆழமாக பார்க்கணும் சண்டை போடுறதுக்கு மட்டும் பார்க்கணும் ஆழமாக பார்க்கணும் சும்மா ஏதோ ஒன்று இப்போ என்ன இது யார் நம்ம மாதிரி இல்லையோ அவரெல்லாம் நமக்கு எதிரியன்றது ரொம்ப அடிப்படையான எண்ணம் தானே அது நீங்கள் யார் மாதிரியும் இல்லை ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கீங்க அதனால் அதனால் மாதிரி யாருமே இல்லைங்க என்னை பார்க்காத ஆளெல்லாம் எனக்கு எதிரி இது நான் சொன்னேன்னே ஹிந்து ஏ அல்ட்ரா ஹிந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரே திட்டுறாங்க என்ன என்னத்துக்குன்னா நான் அவருக்கு சரியான ஹிந்து இல்லையா ஒரு ஒரு மதம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனிசம் பார்த்தீங்கன்னா நானும் கம்யூனிஸ்ட் இல்லையா இது கம்யூனிசம் இல்லைன்னா என்ன இந்த யோகா சென்டரு இங்கே யார நீ எந்த ஜாத்தியும் நான் இந்த ஊருக்கு கேட்கல எந்த மதம் ஒன்று கேட்கல எல்லா மதத்தாலும் இருக்கிறாங்க ஜாத்தி இருக்கிறாங்க நீ ஆனால் பெண்ணான்னு கேட்கல திறமைக்கு அனுசாரமாக யார் யார் எது செய்யணுமோ அது செஞ்சு போகிறாங்க எல்லாருக்கும் அதே சாப்பாடு தான் ஆ கொஞ்சம் அதிகமாக செஞ்சு அவருக்கு ஒன்றும் பே ஸ்பெஷல் சாப்பாடு கொடுக்கல எல்லாருக்கும் அதே சாப்பாடு தான் எல்லாருக்கும் அதே துணி மணி தான் இது கம்யூனிசம் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன கம்யூனிசம் பண்ணுறீங்க நீங்கள் சும்மா ரோட்டில் கத்துறீங்க நீங்கள் என்ன கம்யூனிசம் பண்ணிங்க இதுதான் கம்யூனிசம் அண்ணா எல்லோரும் சமமாக ஒன்றா வாழ்கிறது Thank <laughs> you.